हेलो इंडिया वेलकम टू इंडियन ए आई प्रोडक्शन मशीन लर्निंग बिगनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी इस कोर्स के ट्यूटोरियल में हम नंबाई को कंटिन्यू करने वाले हैं तो इसके पहले हमने नंबाई के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल वर्क किया था और उसी प्रैक्टिकल को हम पार्ट थ्री में कंटिन्यू करने वाले तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक का किस तरीके से ओपन कर सकते हैं इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जुपिटर नोटबुक का किस तरीके से ओपन करते हैं लेकिन मैं फिर से इस ट्यूटोरियल में आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि जुपिटर नोटबुक को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं तो हमारे पास थ्री सिंपल वे है जिसका इस्तेमाल करके हम जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं फर्स्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा विंडोज प्लस एस की को प्रेस करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जुपिटर जैसे आप जुपिटर लिखते हो तो यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक ऐप इस तरीके का आइकन आएगा उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जुपिटर नोटबुक आपके बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा उसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि हमारा जो स्टार्ट मेनू बटन है जो स्टार्ट मेनू बटन है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको रिसेंटली एडिट के नीचे कुछ फोल्डर मिलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनाकोंडा 364 बिट आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसका जो वर्जन है उस वर्जन का नाम इस फोल्डर में मिल जाएगा तो जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन मिलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नीचे आप स्क्रोल डाउन करते हो तो यहाँ पे हमें मिलेगा जुपिटर नोटबुक इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपका जुपिटर नोटबुक आपके बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा इसके अलावा हमारे पास तीसरा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके हम जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कमांड प्रॉम का इस्तेमाल करके जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करके जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा सर्वर ओपन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद हमारा जुपिटर नोटबुक आपके बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा इसके लिए मे भी कुछ टाइम लग सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है इसके पहले हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल नम पाए प्रैक्टिकल तो इस फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया होगा उस फोल्डर को आपको जस्ट क्लिक करना है मतलब उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है नेक्स्ट हमने एक फाइल क्रिएट की थी यहाँ पे आप देख सकते हो नम पाए प्रैक्टिकल आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव पाई का मतलब होता है पाइथन एन का मतलब होता है नोटबुक क्योंकि जो हमने पाइथन फाइल क्रिएट की थी उसको हमने जुपिटर नोटबुक में क्रिएट किया था उसके वजह से जुपिटर नोटबुक ने इसको एक्सटेंशन दिया है आई पाए एन ठीक है अब हमें क्या करना है इस फाइल को ओपन करना है और हम चेक करते हैं कि इस ट्यूटोरियल के पहले हमने क्या क्या पढ़ा था तो इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको जस्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप फाइल के ऊपर सिंगल टाइम क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा जैसे आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने जो भी प्रोग्रामिंग की होंगी वो सारे की सारी प्रोग्रामिंग आपको इस टैब में मिल जाएंगी तो सबसे पहले हमने क्या किया था हमने नंपाई को इम्पोर्ट किया था इम्पोर्ट की का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने क्या किया एज की का इस्तेमाल करके जो हमारा नम लाइब्रेरी हो उसका हमने शॉर्ट नेम क्रिएट किया था नेक्स्ट हमने अरे को क्रिएट किया था डॉट अरे का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने देखा कि टाइप हमारे अरे का टाइप क्या है ये हमें चेक करना है तो हमने टाइप फंक्शन का इस्तेमाल किया था नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे है उसकी डायमेंशन कितनी है उसके लिए हमने यन डिम का इस्तेमाल किया था नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो हमारा अरे है उसका हमें साइज चेक करना है क्या करना है उसका साइज चेक करना है मतलब उस अरे में कितने एलिमेंट है ये हमें चेक करना है तो हमने डॉट साइज का यूज किया था नेक्स्ट हमने शेप का यूज किया था मतलब जो हमारा अरे है उसमें कितने रो है कितने कॉलम है ये हमें चेक करना है तो हमने डॉट शेप का यूज किया था नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे है उसमें किस टाइप का डेटा है कौन से टाइप का डेटा है ये हमें चेक करना है तो हमने डी टाइप का यूज किया था अब आपको फ्यूचर में एक एरर आ सकता है तो उस एरर को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको मैं पहले बताने वाला हूँ अब हम क्या करते हैं हमने अरे अंडर इस अरे को क्रिएट किया था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल में लिखते हैं अरे अंडर और हम चेक करते हैं कि जो हमारा अरे अंडरस्कोर टू डी हमें शो होता है कि नहीं होता तो हम क्या करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर की का इस्तेमाल करते हैं और हमारे अरे को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अब हमें यहाँ पे एक एरर मिला है नेम एरर अरे अंडरस्कोर टू डी इज नॉट डिफाइंड अरे अंडरस्कोर टू डी इज नॉट डिफाइंड अब इसका मतलब ये होता है कि जो अरे अंडरस्कोर टू डी है इसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस अरे को तो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रोल अप करके जो अरे अंडरस्कोर टू डी एन पी डॉट अरे इसमें हमने अरे अंडर स्कोर टू डी को डिक्लेयर किया था लेकिन हमें यहाँ पे एक एरर मिला है कि जो अरे अंडर स्कोर टू डी है डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाइथन फाइल है जिसको हमने पहले क्रिएट किया था उसके बाद हमने उसको क्लोज किया था और नेक्स्ट टाइम जब उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो उस फाइल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते मतलब उसमें हमने जो भी प्रोग्राम किया है तो वो प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसको हमें फ
जैसे आप कर्नल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे इंटरप्ट रिस्टार्ट रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट रिस्टार्ट एंड रन ऑल तो हमें रिस्टार्ट एंड रन ऑल के ऊपर क्लिक करना है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कर्नल है वो फिर से स्टार्ट होगा उसके बाद हमारे हर एक लाइन को रन ऑल मतलब हर एक सेल को एग्जीक्यूट करेंगे फिर से उसके बाद हम इस सेल में जो भी हमारे वेरिएबल है जो भी हमारे लाइब्रेरी उसका हम फिर से यूज कर सकते हैं तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं रिस्टार्ट एंड रन ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे आप रिस्टार्ट एंड रन ऑल के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पॉपअप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स के ऊपर क्लिक करना है तो जैसे आप रिस्टार्ट एंड सेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइथन फाइल में हर एक सेल है वो फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे आपको मिलेगा इन उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट में स्टार मिलेगा मतलब एस्टिक मिलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे हर एक सेल है वो एग्जीक्यूट हो रही है जैसे आपकी सेल एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी पाइथन फाइल थी वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुके है और जैसे यहाँ पे हमने अरे अंडरस्कोर टू डी लिखा था तो ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है फिर से हम क्या करते हैं अरे अंडरस्कोर टू को कॉल करने की कोशिश करते और देखते हैं कि हमें एरर मिलता है कि नहीं मिलता तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्ट प्लस एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पे हमें सक्सेसफुली आउटपुट मिल चुका है मतलब हमारा जो कर्नल है वो फिर से रिस्टार्ट हो चुका है तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और नए फंक्शन के ऊपर काम करते हैं तो अब हम क्या करते हैं एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर से इस फोल्डर में जाना है उसके बाद फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू बटन के ऊपर जैसे आप न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो हमें यहाँ पे मिलेगा पाइथन थ्री पाइथन थ्री इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे आप पाइथन थ्री के ऊपर क्लिक करते हो तो हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है अब हमें क्या करना है इस फाइल को नेम देना है नेम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अन में जाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अन में और उसके बाद हमें यहाँ पे नेम दे सकते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम पाय उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखता हूँ टू ठीक है प्रैक्टिकल टू तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर टू ठीक है अब मुझे क्या करना है इसको रीनेम करना है तो जस्ट रीनेम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ जैसे आप रीनेम बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल है उसका नेम चेंज हो जाता है अब हम क्या करते हैं फर्स्ट नम को इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इम्पोर्ट उसके बाद हम उसका नाम नंपाई मतलब हमें कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है उसके बाद हमें उसको शॉर्ट नेम देना है तो हमने लिखा एज कीवर्ड उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एनपी ठीक है तो इसको हमें इंपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं शिप प्लस एंटर की का यूज करते हैं जैसे आप शिप प्लस एंटर की का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो नम लाइब्रेरी है ये इम्पोर्ट हो जाती है अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ आपने मैथेमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा हो तो आपको पता है कि वन मैट्रिक्स जीरोज मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक वैल्यू वन रहे मतलब हर एक एलिमेंट वन रहे उसको हम बोलते हैं वंस मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स को हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एन पी डॉट अरे मतलब हम अरे का इस्तेमाल करके सिंगल डायमेंशन टू डायमेंशन मल्टीपल डायमेंशन अरे क्रिएट कर सकते हैं अब हमें वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है मैट्रिक्स मतलब टू डायमेंशनल अरे तो हम क्या करते हैं पैरेंथिस में लिस्ट लेते हैं एक लिस्ट इसका मतलब होता है कि हम वन डायमेंशनल अरे क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हमें टू डायमेंशनल अरे चाहिए तो हम क्या करते हैं दूसरा लिस्ट लेते हैं और हमें क्या करना है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स क्रिएट करना है और हर एक एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट रो के लिए हमने क्या किया एक लिस्ट लिया उसमें हम लेते हैं थ्री कॉलम वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा ओके वन कॉमा वन कॉमा वन ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और उसमें हमारे तीन कॉलम हो गए वन 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 नेक्स्ट हमें दूसरा रो चाहिए तो हम इस लिस्ट के बाहर आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कॉमा नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरी लिस्ट लेते हैं मतलब सेकंड रो उसमें भी हमें थ्री कॉलम चाहिए और हर एक एलिमेंट वन चाहिए तो यहाँ पे मैं लेता वन कॉमा वन कॉमा वन ठीक है हमारे दो रो क्रिएट हो चुके हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉमा लेते हैं और यहाँ पे मैं थर्ड लिस्ट ले रहा हूँ मतलब थर्ड रो क्रिएट करना हमें तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वन कॉमा वन कॉमा वन तो इसको हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं इसको एक वेरिएबल को असाइन करते हैं तो यहाँ पे लेता हूँ मैं मैट्रिक्स एम ठीक है उसके बाद अंडर स्कोर इक्वल्स टू अब इसको मुझे प्रिंट करना है तो जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट किसको करना है मुझे प्रिंट एम एक्स अंडर स्कोर वंस ठीक है तो चलो शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वंस मैट्रिक्स को सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मान लो हमें ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है मतलब उसमें हंड्रेड बाय हंड्रेड शेप का हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है और उसमें वंस हर एक एलिमेंट वन होना चाहिए तो उसके लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे तो उसके लिए नम ने
किस टाइप में मिला फ्लोट टाइप में तो उसको हमें चेक करना तो हम क्या करेंगे पहले इस एक वेरिएबल को असाइन करेंगे तो यहाँ पे मिलता है एम एक्स अंडर स्कोर वंस इक्वल्स टू ठीक है उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट लेते हैं और इसके बाद एम एक्स अंडर स्कोर वन एस चलो इसको प्रिंट करते हैं और उसके बाद मुझे इस अरे का टाइप चेक करना है मतलब इस अरे में कौन सा डेटा टाइप है तो उसके लिए हम लिखते हैं उस अरे का नाम एम एक्स अंडर स्कोर वन एस डॉट डी टाइप डी टाइप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारा अरे है उसका डेटा टाइप क्या है ये हमें ये हम चेक कर सकते हैं तो चलो इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है फ्लोट सिक्सटी फोर बिट तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम वंस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं मतलब वंस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वंस फंक्शन बाय डिफॉल्ट फ्लोट अरे को क्रिएट करता है मतलब फ्लोट टाइप का डेटा उस अरे में वो दे देता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है उसमें कुछ रो होनी चाहिए और उसमें कुछ कॉलम होनी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सेम प्रोसेस को फॉलो करनी है एन पी डॉट वंस ठीक है उसके बाद आपको उसके पेरेंथ इसमें एक टपल देना पड़ेगा टपल में आपको दो वैल्यू लेने पड़ेंगे एक है रो और दूसरा है कॉलम तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टपल लेते हैं अब हमें क्या करना है पहले रो चाहिए फर्स्ट हमें वैल्यू देनी पड़ेगी रो की उसके बाद हमें कॉमा का यूज करके हमें कॉलम की वैल्यू देनी है अब हमें क्या करना है थ्री बाई मैट्रिक्स क्रिएट करना है थ्री बाई फोर मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्री कॉमा यहाँ पे लिखता हूँ मैं फोर अब इसको हमें एक वेरिएबल को असाइन करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम एक्स अंडर ठीक है सॉरी एम एक्स अंडर इक्वल्स टू इसको हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रिंट उसके बाद उसको देता हूँ एम एक्स अंडर स्कोर वंस ठीक है तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर चुके हैं और उसका शेप है थ्री बाई फोर थ्री रो और फोर कॉलम ठीक है नेक्स्ट आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि जो हमारा वंस मैट्रिक्स है उसमें हमें फ्लोर टाइप की वैल्यू मिली है लेकिन उसमें हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए क्या चाहिए इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको डेटा टाइप देना पड़ेगा तो चलो उसको हमें यूज करना है तो हम क्या करते हैं एन पी डॉट वंस अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि मान लो जो वंस मैट्रिक्स है उसमें कौन से कौन से आर्गुमेंट देने ये आपको पता नहीं है या आप फ्यूचर में भूल चुके हो तो आपको क्या करना है सिंपल मेथड को फॉलो करना है तो आपको डायरेक्ट वंस के पैरेंथ इसी में जाना है और उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस टैप की को प्रेस करना है क्या करना है शिफ्ट प्लस टैप की को प्रेस करना है जैसे आप शिफ्ट प्लस टैप की को प्रेस करते हो तो उस फंक्शन को जो भी आर्गुमेंट चाहिए उस फंक्शन का जो भी सिंटेक्स है और उस फंक्शन को हमें किस तरीके से यूज करना है तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके नीचे मिल जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वंस फंक्शन है उस फंक्शन को हमें कौन से कौन से आर्गुमेंट देने ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें शेप मतलब हमें वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो उस, उसका शेप क्या होना चाहिए तो हमें यहाँ पे शेप दे सकते हैं उसके बाद कॉमा देखिए आपको जो भी डेटा टाइप असाइन करना है मतलब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट की आर्गुमेंट नन है उसके बाद ऑर्डर इक्वल टू सी है जो वंस फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस जो प्लस साइन है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है जैसे आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको जस्ट स्क्रोल डाउन करना है और स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको पूरी की पूरी उसकी जानकारी मिल जाएंगे या उसके अलावा यहाँ पे आपको एक साइन है उसके ऊपर भी क्लिक करके आप पूरी की पूरी उसकी जानकारी ले सकते हो ठीक है तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे उसको क्लोज करता हूँ तो क्लोज करने के लिए इसको आपको क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है ठीक है तो यहाँ पे उसको मैंने क्लोज कर लिया तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी जो वंस मैट्रिक्स है उसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा देते हैं तो सबसे पहले इसको मैं सेम यहाँ पे शेप दे रहा हूँ थ्री कॉमा फोर मतलब थ्री रो फोर कॉलम उसके बाद हमें क्या करना है उस टबल के बाहर आना है नेक्स्ट हमें यहाँ पे कॉमा देना है नेक्स्ट हमें डेटा टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे मिलता है डी टाइप ठीक है डी टाइप इक्वल्स टू नेक्स्ट हमें इंटीजर फ्लोट क्यार स्ट्रिंग लिस्ट इस डिफरेंट टाइप का डेटा आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो तो मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू तो यहाँ पे मिलता हूँ इंट ठीक है अब इसको मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ एम एक्स अंडर ठीक है नेक्स्ट मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे लेता हूँ मैं अंडर इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लेता हूँ मैं प्रिंट फंक्शन और उसको देता हूँ एम एक्स अंडर स्कोर वन एस ठीक है तो चलो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमें वैल्यू मिली है मतलब वंस जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है और हर एक एलिमेंट वन है तो इस तरीके से आप वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है उसमें हर एक एलिमेंट जीरो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए हर एक एलिमेंट जीरो होनी चाहिए तो उसको हम बोलते हैं जीरोज मैट्रिक्स मैट्रिक्स में तो उसके लिए हमें सिंपल मेथड है एन पी
एग्जीक्यूट हो चुका है तो इस तरीके से आप जीरोज मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हमारा जीरोज मैट्रिक्स है उसमें जो हमें डेटा मिला वो जीरो वैल्यू मिले इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं क्या बिल्कुल आप उस वैल्यू को आप बुल में भी कन्वर्ट कर सकते हो एस मतलब स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ बुल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसका जो डेटा टाइप है इसको मैं चेंज करता हूँ जो हमारा बायोडिबल डेटा टाइप है वो है फ्लोट सिक्सटी बिट लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉमा उसके बाद लेता हूँ मैं यहाँ पे डी टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लेता हूँ बुल क्योंकि हमें बुल चाहिए तो चलो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है फॉल्स 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 मतलब जीरो के जगह पे हमें फॉल्स वैल्यू मिली है तो जब हम जीरो को कन्वर्ट करते हैं बुलियन में तो जो जीरो रहता है जीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स और वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू तो इस तरीके से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो इसी तरीके से आप बुल के जगह पे एस मतलब स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो चलो इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और बुल के जगह पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं एस टी आर ठीक है तो चलो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है कुछ वैल्यू नहीं मिली है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोटेशन मार्क मिला है मतलब एम टी स्ट्रिंग मिली है जब आप फॉल्स या जीरो को कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में जब आप कन्वर्ट करते हो तो हमें एम स्ट्रिंग मिलती है तो एम स्ट्रिंग रिप्रेजेंट जीरो और, और बुलियन फॉल्स चलो इसको हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एम टी एस टी आर मतलब एम टी स्ट्रिंग एम टी स्ट्रिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन ले रहा हूँ अभी स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है बुलियन में तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लूंगा बुल फंक्शन तो इसको मुझे पहले प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन में लेता हूँ बुल ये बुल हमारा कन्वर्टर है और बुल को मैं क्या करने वाला हूँ एम टी स्ट्रिंग देने वाला हो ठीक है एम टी स्ट्रिंग देने वाला हो तो चलो इसको प्रिंट करके आप देख सकते हो सॉरी यहाँ पे मेरा नेम मिस्टेक हुआ है ई एन की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा एम चलो इसको फिर से प्रिंट करते हैं तो हमें वैल्यू मिली है फॉल्स तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो हमारी वैल्यू है जो बुलियन टाइप की वैल्यू है या जीरो है जीरो को जब हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में तो हमें क्या वैल्यू मिलती है एम टी स्ट्रिंग और मान लो मैं बुलियन की कोई फॉल्स वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में तो हमें क्या मिलेंगे एम टी स्ट्रिंग मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोटेशन मार तो जब आपने पाइथन प्रोग्राम में सीखी होंगी तो ये आपको पता होगा तो इस तरीके से आप जीरो एंड वन मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो अब हमें क्या करना है हमें एम टी मैट्रिक्स क्रिएट करना है क्या करना है एम टी मैट्रिक्स अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हमारा एम टी मैट्रिक्स है उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं रहेंगी लेकिन ऐसा नहीं है जो हमारा नंबर लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में हमारे पास एम टी फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे लेकिन उसमें जो वैल्यू रहेंगी वो कोई भी रैंडमली वैल्यू हो सकती है कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं तो चलो इसको हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं तो यहाँ पे मिलता है एम एम टी मैट्रिक्स उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं एन पी डॉट एम टी मैट्रिक्स हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे एम टी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे मिलता है एम टी नेक्स्ट हमें उसको आर्गूमेंट देनी है हमें क्या चाहिए थ्री बाई मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री एम मैट्रिक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं टपल आर्गूमेंट देते हैं उस टपल में हम क्या करते हैं रो एंड कॉलम वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे मैं लेता हूँ थ्री कॉमा मतलब थ्री रो थ्री कॉलम अब हमें इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ई एम अंडर स्कोर एम एक्स चलो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक एम टी मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है लेकिन आप जो सोच रहे होंगे कि जो हमारा एम टी मैट्रिक्स है वो एम टी रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है जो हमारा एम टी मैट्रिक्स है उसमें हमें कोई भी रैंडमली वैल्यू मिल सकती है वो कोई भी जीरो या कोई भी वैल्यू हो सकती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एम टी मैट्रिक्स को क्रिएट कर चुके हैं तो इस तरीके से हमने इस टूटोरियल में देखा कि हम वंस मैट्रिक्स को किस तरीके से कर सकते हैं वंस फंक्शन का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने देखा कि हमें जीरोज मैट्रिक्स चाहिए जीरोज मैट्रिक्स तो हमने जीरोज फंक्शन का इस्तेमाल किया नेक्स्ट हमने देखा कि हमें एम टी मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो हमने एम टी मैट्रिक्स को क्रिएट कर चुके हैं तो इस टूटोरियल को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आने वाले नेक्स्ट टूटोरियल में हम इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे